வணக்கம் நம்ம ஜஸ்குக் சேனலை யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியோ இல்லை ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணியோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ் அதிரசம் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை நம்ம வெள்ளமே வச்சு செய்கிறதுனால உடம்புக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமும் கூட அந்த அதிரசம் வந்துட்டு ரொம்ப பிரியாமல் சாஃப்டாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் வந்துட்டு ஒரு கிலோ பச்சரிசியை ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன் இதை நல்லா தண்ணியை இந்த மாதிரி ஒரு கூடையில் போட்டுட்டு அரிசியை நல்லா வடித்து எடுத்துக்கலாம் மீதம் இருக்கிற தண்ணி வடியறதுக்காக தனியாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடலாம் தண்ணி மெதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நல்லா வடிஞ்சு வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கிளாத்தில் நல்ல காட்டன் கிளாத்தில் பரவலாக நம்ம வடித்து எடுத்துருக்கிற அரிசியை சேர்த்துட்டு ஃபேன் காற்றில் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் வெயிலில் போட வேண்டாம் ஃபேன் காற்றுலே போட்டுட்டு நல்ல பரவலாக காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதோடய ஈரப்பதம் மட்டும் போயிருக்கணும் ஆனால் அரிசியில் வந்துட்டு ஈரப்பதம் இருக்கணும் நம்ம கையில் வந்துட்டு அந்த ஈரம் ஒட்டக்கூடாது அந்தளவுக்கு காய வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நல்லாவே காஞ்சிருச்சு நல்லா வந்துட்டு அரிசி பார்க்குறதுக்கு நல்லா உதிரி உதிரியாக தனித்தனியாக இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்கணும் கையில் வந்துட்டு சுத்தமாகவே ஈரம் ஒட்டக்கூடாது அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு நம்ம ரைஸ் மில்லில் கொடுத்துட்டு அதிரசம்க்கு அரைச்சி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக அரைச்சி தருவாங்க நம்ம அரைச்சி இப்போ வந்துட்டு நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இப்போது மாவு தயாராகிடுச்சு இந்த மாதிரி கையில் பிடிக்கும்போது அது வந்துட்டு ஒரு ஷேப்பாக வரணும் அதாவது அந்த ஈரப்பதம் வந்துட்டு அதில் வந்து இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு பாகு ரெடி பண்ணலாம் ஒரு கிலோ பச்சரிசிக்கு நான் வந்துட்டு முக்கால் கிலோ உருண்டை வெள்ளம் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் வெள்ளம் சேர்த்துட்டு இரநூறு எம்எல் வந்து தண்ணி சேர்த்து அதில் இருக்கிற அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த வெள்ளம் கரைகிற வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க வைக்கலாம் வெள்ளம் வாங்கும்போது உருண்டை வெள்ளம்னு கேட்டு வாங்குங்க அதிலே வந்துட்டு வெள்ளை கலரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வாங்க வேண்டாம் அதிரசமுக்கு அது நல்லா இருக்காது கலரும் வந்துட்டு வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கலரில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அதிரசம் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போது வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு ஒரு தனி கடாய்க்கு வந்துட்டு நான் இதை நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன் தூசு இல்லாமல் இதே பாத்திரத்தில் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு அலசிட்டு சேர்த்துக்கலாம் மீதி இருக்கிற வெள்ளமும் வந்துடும் இதில் இப்போ இந்த வெள்ளத்தை நல்லா பாவு பதத்துக்கு நம்ம காய்ச்சி கொண்டு வரணும் அதாவது ஒரு சாஃப்டான ஜெல்லி பதம் வர வரைக்கும் காய்ச்சணும் அப்பப்போ இந்த மாதிரி கரண்டியால் கிண்டிக்கிட்டே இருங்க இந்த பாவு நல்லா கொதிக்கும் போதே வாசனைக்காக கொஞ்சமாக நான் ஏலக்காயை வந்துட்டு இடிச்சுட்டு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் கடையில் வாங்கின ஏலக்காய் பவுடர் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் வாசனைக்காக இப்போது வெள் இந்த பாகு வந்துட்டு நல்லா திக்காக இருக்குது அதோடைய பதம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுல்லையோ இல்லை பிளேட்லேயோ தண்ணி வச்சுட்டு அதில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப் வந்துட்டு அந்த பாகு விட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கையில் வந்துட்டு அழகாக எடுக்க வரணும் ஜெல்லி மாதிரி வரணும் அப்படி வரலை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம அதை நல்லா வேக வச்சு அந்த வெள்ளத்தை வந்துட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போது இது கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்குது இன்னும் அந்த பால் பதம் வந்துட்டு வரல அடுப்பை வந்துட்டு ஆனால் குறைவாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா டக்குன்னு அந்த பதம் வந்துருச்சு அப்படின்னா பாகு வந்துட்டு முறுகி போயிடும் அதிரசம் நல்லா வராது இப்போது இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் இப்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பால் மாதிரி வருது அந்த உருட்டும் போது நல்லா ஜெல்லி மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி கையிலேருந்து இப்படி நழுவுற மாதிரி இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஆக்சுவலாக பதம் வந்துட்டு இது தான் கரெக்டான பதம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே நம்ம ஜ இறக்கிடலாம் பாக இந்த மாதிரி நல்லா திக்கானதும் வந்துட்டு அடுப்பை குறைவாக வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி டக்குன்னு முறுகி போயிடும் பாகு அப்போ வந்துட்டு அதிரசம் கரெக்டாக வராது இந்த பாகில் நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கிற மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிளறி விடலாம்
இந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு நமக்கு மாவு சேர்த்து நல்ல கிளற வருதோ அந்த வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்து கிளறிடலாம் ரொம்ப ஒரே முறையை வந்துட்டு நிறைய சேர்த்துடாதீங்க சம்டைம்ஸ் பாகு பத்தாமல் கூட போயிடலாம் அரிசி வந்துட்டு நீங்கள் கேட்டு கடையில் வாங்குறீங்க பச்சரிசி அப்படின்னா மாவு பச்சரிசின்னு கேட்டு வாங்குங்க ஒரு சில அரிசி வந்துட்டு நல்ல மாவு நிறைய காணும் ஒரு சிலது கம்மியாக காணும் அதனால் அந்த வெள்ளை பாகு வந்துட்டு டிஃபர் ஆகும் நமக்கு அளவு இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு மாவு சேர்க்கறத நம்ம நிறுத்திட்டு இதோட நம்ம போதுன்னு சொல்லி நிறுத்திக்கலாம் இது கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாவு இந்த வெள்ளம் இவ்வளவு தான் கரெக்டான பதம் இதுக்கு மேலே உங்கள் கிட்ட மாவு நீங்கள் வச்சுருந்தால் கூட சரி அதில் சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவு வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் நல்ல அழகாக நல்ல திரண்டு வந்திருக்கு இந்த மாவை தனியாக வந்துட்டு ஒரு மண் பானையிலையோ அப்படி இல்லைனா ஏதோ ஒரு பாத்திரத்துலேயோ போட்டு காற்று போகாமல் மூடி வச்சிடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு மாவு மீதம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை நல்லா காய வச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருங்க மெதுவடை செய்யும்போது அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டுட்டு உளுத்த மாவில் செஞ்சிங்க அப்படின்னா வடை நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் கிளாத் போட்டுட்டு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் நான் ஒரு டூ டேஸ் வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு செய்ய போகிறேன் ஒரு ரெண்டு நாள் பொறுத்து மாவு வந்துட்டு நல்லாவே ஊறி வந்திருக்கு இப்போ எப்படி தட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் கையில் நெய்யோ அப்படி இல்லைன்னா எண்ணெயோ அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டிட்டு ஒரு கவரில் அப்படி இல்லைனா வாழை இலையில் எண்ணெயை தடவிட்டு நம்ம சின்ன சின்னதாக தட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த நம்ம தட்டுறது வந்துட்டு ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மெலிசாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி தட்டிக்கணும் மீடியமாக எண்ணெய் வந்துட்டு நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கணும் எண்ணெய் லேசாக சூடானதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு அதிரசமாக போட்டு எடுங்க இந்த மிதமான தீல இருக்கும்போது இந்த மாதிரி அதிரசம் போட்டு அது எழும்பி மேலே வந்ததும் திருப்பி போடணும் அது அடியில் இருக்கும்போதே திருப்பி விடக்கூடாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா அழகாக கலர் மாறி வந்திருக்கு இது நல்ல டார்க் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வேக வைக்கலாம் அப்போ தான் உள்ளார இருக்கிற மாவும் வந்துட்டு நல்லா வெந்து வரும் இப்போது நல்ல வெந்த அதிரசத்தை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நான் இன்னொரு கரண்டி வச்சுட்டு அதில் இருக்கிற எண்ணெயை வந்துட்டு நான் வடித்து எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி அழுத்திட்டு இதுக்குன்னே வந்துட்டு ப்ரெஸ்ஸிங் டூல் வந்துட்டு பாத்திர கடையில் இருக்குது உங்கள் கிட்டே இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதே மாதிரி இன்னொரு கரண்டியில் வச்சும் நீங்கள் எண்ணெயை பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த காஃபிலாம் ஆற்றுற சின்ன சின்ன டவராக இருக்கும் இல்லைங்களா வீட்டில் அதால் வச்சு கூட நீங்கள் அமுத்தி எண்ணெயை எடுத்துடலாம் எண்ணெய் வந்துட்டு அந்த அளவு மாற்றவே மாற்றாதீங்க ஹை ஃப்ளேமுக்கு கொண்டு போக வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பொறுமையாக ஒவ்வொன்றா போட்டு டார்க் ப்ரவுன் வர வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துடலாம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு அதிரசம் சுட்டு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு பிறகு நமக்கு எப்போ தேவையோ அந்த டைம் நம்ம சுட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி வெள்ளம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த அதிரசமாவை ஒன் வீக் வரைக்கும் நம்ம வெளியிலே வச்சுருக்கலாம் அது கெட்டு போகாது இன்னும் நாள் ஆக ஆக தான் வந்துட்டு அதிரசம் வந்துட்டு டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் அதை நம்ம செஞ்சு சாப்பிடும்போது ஒன் வீக் பொறுத்து அந்த மாவு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க நீங்கள் எப்போ செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதிரசம் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் முன்னாடியே ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து வெல் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அதிரசம் வந்துட்டு நல்லா உப்பி வரணும் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் பொறுமையாக ரெண்டு மூணு முறை திருப்பி விட்டு நல்லா டார்க் ப்ரவுன் கலர் வர வரைக்கும் அழகாக வேக வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா உள்ளார இருக்கிற மாவும் வந்துட்டு நல்லா வெந்து வந்துடும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா மேலே இதே மாதிரி கலர் வந்துடும் பட் உள்ளார வந்துட்டு மாவாகவே தான் இருக்கும் அதனால தான் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கணும்னு சொல்கிறது இப்போது தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஸ்வீட்டில் அதிரசம் வந்துட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தீபாவளிக்கு ரொம்ப சேஃபாக கொண்டாடுங்க இந்த மாதிரி செய்யும்போது எண்ணெய் பொருள்லாம் வச்சு செய்யும்போது கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க சந்தோஷமாக தீபாவளியை கொண்டாடுங்க நன்றி வணக்கம்